пандемия коронавируса отступает, число заболевших в регионах постепенно снижается. Но определенно COVID-19 разделил нашу жизнь на до и после, заставил оперативно приспосабливаться к новой реальности, где-то действовать, как говорится, с колес и мобилизовать все силы и ресурсы на борьбу с опасной инфекцией. Современные и высокотехнологичные ковидные госпитали в новых условиях стали не просто требованием, необходимостью. Масштабный инфекционный корпус в Курске построили за 11 месяцев. 1 февраля 2022 он начал прием пациентов. Как устроен госпиталь, в чем его уникальность и как медучреждения будут использовать в мирное время. Об этом новый выпуск программы «По сути дела». Тяжелое течение болезни, подозрения на коронавирус. Таких срочных пациентов в инфекционный корпус доставляют в специальных герметичных боксах. Их применяют и в санитарной авиации. По воздуху перевозят пострадавших в ДТП, пациентов реанимационного и неврологического профилей. Боксы оборудованы всем необходимым для комфортного перемещения и позволяют врачам проводить различные манипуляции. Вот эти четыре порта для проведения э, манипуляций, ну, плана инфузионной поддержки, да, то есть, ну, грубо говоря, систему для инфузионной терапии, ну, капельницу, да, можно провести вот через этот портал, он вот так откручивается, вот, да, да, и проводится система, и пациент начинает получать, да, при помощи вводим, и пациент начинает получать поддержку. А вот этот большой порт, он предназначен для того, чтобы человек мог получать кислородную поддержку, в том числе и искусственную вентиляцию легких. Вот поступают пациенты. Как организована маршрутизация, распределение потоков? Инфекционный центр состоит из нескольких модулей. Это входная группа, это где отдельно въезд КПП. Собственно, инфекционный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, где расположено 7 лечебных диагностических отделений. Лаборатория, или правильно сказать, экспресс-лаборатория, она входит в диагностическую группу приемного отделения. Пациент, поступая в приемное отделение, где у нас 10 боксов, то есть мы одновременно можем принять 10 человек, в течение полутора часов получает всю необходимую диагностическую Десять проводит необходимые диагностические исследования и в том числе лабораторные получает вердикт и дальше он маршрутизируется в соответствующее отделение. Это отделение может быть хирургическое, это инфекционное, это может быть кардионеврологическое отделение. А если пациенту необходима экстренная медицинская помощь, для этого есть и противошоковая насыпалата, а также пациент может маршрутизироваться сразу же в операционную. За основу инфекционного корпуса взяли типовой проект Казанского ковидария. Строительство началось 4 января 2021-го. Возводили госпиталь ударными темпами и днем, и ночью, в любую погоду. Строители трудились в несколько смен. Условия тяжелые в том плане, что у нас мороз, снегопад, поэтому вынуждены, соответственно, прогревать и бетон, который заливаем, вынуждены кипятком проливать перед заливкой бетона непосредственно основание, которое покрылось льдом. И, соответственно, снегопад, укрываем все это полагами. Важная особенность – инфекционный корпус связан переходом с главным корпусом областной клинической больницы. Это позволяет проводить оперативное лечение пациентов и с другими патологиями. Сейчас уже строится переход между третьим этажом инфекционного корпуса третьим этажом областной больницы. И в дальнейшем, в мирное время, мы планируем использовать его для лечения пациентов с сосудистой патологией. Чтобы поставить диагноз и начать лечение, в инфекционном корпусе оборудована экспресс-лаборатория. Она оснащена самым современным оборудованием, позволяющим автоматизировать весь процесс исследований. То, что ранее отнимало полчаса, теперь можно сделать за минуту. Результат моментально отображается в электронной карте пациента и доступен лечащему врачу. Лаборатория функционирует в круглосуточном режиме. Здесь проводят исследования, в том числе на свертываемость крови. Зачастую у пациентов после перенесенного коронавируса – она повышена, что впоследствии может привести к тромбозу. Наше оборудование рассчитано для проведения более 300 исследований в час. Вот поэтому все пациенты, поступающие в стационар, 
сразу у них берется биологический материал и быстро проводится исследование, которое позволяет не только установить диагноз, но также сразу назначить необходимую терапию. Мы выполняем общеклинические, гематологические, биохимические и коагулологические исследования. При планировке помещений учли все требования и пит безопасности. Предусмотрены санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, процедурные и специальные палаты. Максимально комфортные условия для пациентов. В боксах есть многофункциональные кровати с электроприводом, душ и санузлы. Особое внимание безопасности как больных, так и самого медперсонала. Для пациентов обустроены специальные изолированные боксы. Через это окно можно получить горячее питание. Каждая койка оборудована кнопкой вызова врача. Каждый предусмотрен подвод кислорода. Как оборудование современное помогает в лечении пациентов? Современное оборудование, естественно, помогает. В основном это хирургическое оборудование, которое используется для оперативных вмешательств. Но следует отметить, что в новом инфекционном центре проводится гемодиализ. То есть лечение пациентов с хронической почвой недостаточностью. У нас уже лечение получили более семи человек. В распоряжении специалистов также аппараты КТ и рентген. Предусмотрена противошоковая палата с уникальным автоматическим перекладчиком пациентов. Такого оборудования раньше в курских больницах не было. В новом корпусе работают более 500 специалистов. Сотрудники прошли курс повышения квалификации в федеральных клиниках. А сейчас мы находимся в реанимационном отделении, где находятся, собственно, сотрудники. У нас 24 реанимационные койки. Это первый этаж. Это еще зеленая зона. Следующая за э, этой дверью уже будет красная зона. Здесь есть уникальные малые операционные. Нигде в нашем регионе подобного ничего нет. С 1 февраля 2022 в малой операционной провели более 20 операций, в том числе малоинвазивных, то есть малотравматичных методом прокола. Для оказания хирургической помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в инфекционном корпусе предусмотрены две так называемых малых операционных, которые обеспечены по последнему слову медицинской техники. Большая часть оборудования, которое э, находится в этих операционных, отечественного производства. Операционная обеспечена всем необходимым для производства оперативных вмешательств по более чем 10 хирургическим профилям. Это и хирургия, и урология, сосудистая хирургия, таракальная, травматология. Практически э, перечень, одно перечисление займет достаточно много времени. Также уникальная система обработки бактерицидными лампами в помещении. А особенность заключается в том, что это фильтр позволяет производить обработку непосредственно в присутствии людей. Далее так называемая красная зона и строгие санитарные правила. Обязательные защитные костюмы, респиратор и очки. В реанимационном отделении самые тяжелые пациенты, за жизнь которых врачи борются ежеминутно. Здесь заканчивается зеленая зона, да? И начинается красная зона, где располагаются пациенты, инфицированные новой коронавирусной инфекцией. Мы заходим с вами в реанимационное отделение. В отделении находятся пациенты с коронавирусом и его осложнениями. Это пациенты с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с острыми сосудистыми заболеваниями, такими как острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда. Это пациенты с хроническими заболеваниями, которые могут проявляться хронической почечной недостаточностью. Это пациенты прооперированные в нашем стационаре или в стационарах э, других больниц, но у них выявлена новая коронавирусная инфекция, и мы принимаем этих пациентов на лечение, этих тяжелых, тяжелых коморбидных пациентов. И здесь проводим лечение и делаем все для того, чтобы эти пациенты выздоровели, выжили и вернулись к жизни к своим родным и близким. Этажом выше в первом инфекционном отделении те, кто уже может дышать самостоятельно, без ЭВЛ и кислородной маски. Позади долгие дни борьбы за жизнь. Многие пациенты уже встречают с улыбкой, но то, что пришлось перенести, до сих пор вспоминают с содроганием. Высокая температура, одышка. Говорят, было все. Ну, сильный кашель был, очень сильный, мокрота много было. Очень плохо было. И воздуха не хватало, все было. Все было. 
У Виктора Аншакова уже тоже боевой настрой. Главное желание – побыстрее вернуться домой. Делится и не думал, что можно так скучать по родным. Но коронавирус меняет многое. И в первую очередь отношение к своему здоровью. Я лично не, не, не верил, что такой коронавирус. Лежал в реанимации, зачем попал я туда? Там один человек тяжелый лежал, ух, дышал, как он, мне страшно было, забавно Я говорю, что это такое? Говорит, это коронавирус. Жена дома, дети. Я да, далеко отсюда живу. 180 километров попал сюда. Да, две недели уже соскучились, да, наверное. конечно, на дарму пора. Инфекционный корпус устроен так, что транспортировка больного в отделение может осуществляться несколькими путями, в том числе через балконы. При необходимости в госпиталь доставлять пациентов можно и с помощью санавиации. При необходимости, если будет наплыв пациентов таким количеством, что нам нужно принимать сразу, допустим, 10 скоропомощных бригад с пациентами, мы можем это осуществить в 10 приемных боксах нашего приемного отделения. Как инфекционный корпус будет использоваться в мирное время? Пандемия постепенно отступает. Мы рассчитываем на то, что это здание, во-первых, капитальное, рассчитано, не модульное, на то, что здесь могут располагаться другие службы, допустим, кардиологическое, неврологическое отделение или кардиодиспансер, инфекционный центр соединен, во-первых, расположен, на территории областной клинической больницы, где находится множество профессиональных специалистов, врачей высокого класса, которые в любую минуту могут провести консультацию. Но есть предусмотрена галерея переходная, в которой из главного корпуса может, могут специалисты прийти сюда без проблем и проконсультировать. Поэтому надеюсь, что мы в ближайшее время все-таки справимся с пандемией и переформатируем или переориентируем работу инфекционного корпуса или инфекционного центра уже на другие проблемы. Но главным приоритетом и сегодня, и потом, когда коронавирус наконец отступит, для врачей будет комплексное лечение пациентов. С 1 февраля в новый инфекционный корпус поступили более 200 человек. Уже прошли лечение и выписались более 130. Наша съемочная группа провела в красной зоне около четырех часов. Как раз столько здесь длится смена врача. В пик пандемии медики работали по 6 и более часов.